，为何要去做？只有心中有了抉择，路才走得明白。齐秀斯臭名昭著也不是一天两天了，今日我既是司使，就得按我的规矩来，明白了吗？明白了。我家在禁军衙门有些熟人，说不定能同齐秀斯说上话，当务之急是把花枝接回来。这陈志根本就不是好人。我们的钱都被他拿去了，烂赌。一把会杨进人，你便去告我也没凭证的。这么说，是没得商量了。给我滚！驾！沈家不是和芷儿应了亲了吗？可是到现在，他们也没有派人来退亲，不是？要是咱们肯去求一求的话，那现在咱们花家到这般田地了，谁还愿意被拽进来？难道咱们一大家子人都靠这家女儿养活啊？可可，你你怎么才回来？这等当街卖货的丑事，连我两个丫鬟都羞于做。今日我便把话说明白了，我宁愿饿死，也不赚这臭钱。我把玉珠，还有你的那两个丫鬟给卖了。福东，你是我的人，不是三夫人的，别怕。可我的妻子还在三夫人呢。当年的事，你再好好想想。若想起什么，拉开这只信报，有人会带你来见我。若线索有用，我必有重赏。你是何人？我原谅他做吧。我家姑娘乃花相公之嫡孙，花舍人之长女。贵秀，尔等也来敢问。花家长，你是他？奉旨收家，不从者必斩。来抄家，不是来杀人的。娘，娘，你一条白绫都系不好。他要真一心待你，那沈姨娘、邱姨娘是怎么来的？蓉儿妹妹又是怎么生出来的？你不过是他世俗的装点，用来成全他不近才色的清明。闪开，别碍事。是他。我们必须尽快寻一个可靠的男人。臣愿永离北地，入七秀司，替陛下驱策。你说你哥哥是个什么样的人啊？我哥哥，他，我哥哥很奇怪的，他对你不一样。燕西，今天谢谢你。我还是头一次知道自己原来是个大好人。这段时间我是真的很开心，你就时常回家，这样的开心能有多长久？那以后。我们常待在一起。身在皇家，哪有寻常百姓那种福气啊？燕西对朕的忠心，大，不可以有任何干扰。所以这是惩罚，我不能再成为他逼迫你、利用你的借口。我别无选择，连真心都不敢交付，这一生就太多的遗憾。我们都该再做一次选择了。我后悔同你分开，后悔明明知道你就在后面跟着，但是我没有回头。从今往后，我会倍加珍惜的跟他在一起的每一世、每一刻。无论以后如何，至少这一路，咱们是一起走过来。那是年幼的我，所见过最壮烈的风景，并在其后许多年的困顿人生里。被我反复回忆，花枝。其实有时候我挺羡慕你的。你们家那些人虽然吵闹，但也热热闹闹，有家的样子。这谁叫咱家？姓花呀！倘若你在一艘船上，这船行在海里。船上的纲手周氏都离开了，听着不太妙
怀正顽固不化，巨革直及其家，留西北地，永不续用。奉旨稍加，不从者，立斩。是。只留下一车哭哭闹闹、吵吵啼啼的渡客。我们，我们以后怎么办呀？享受花家尊荣，如今就该受花家之苦。根本不是人住的地方，真的没活路了。你若伸了翅膀，不如振翅飞了，就不用再操心水底的事了。倘若真的弃之不管，这船必定会卷进漩涡里。世路多艰，看来我们运气都不好。这一次。我知道怎么选，我要保护我想保护的人，做我想做的事情，值得吗？为了这一家子，与其躲着，不如往前。你想要护住他们，我便来护着你。我们都该再做一次选择。前途艰难，大家都在一条船上，只有我们齐心协力。才可以寻到活路。这位行船，你有纲手，有出师，有和你风雨同舟的渡客，还有我。秦秀斯臭名昭著也不是一天两天了，今日我既是司使，就得按我的规矩来，明白了吗？明白了。我家在禁军衙门有些熟人，说不定能同秦秀斯说上话，当务之急是把花枝接回来。这陈志根本就不是好人，我们的钱都被他拿去了烂赌，一把会杨进人，你便去告我也没凭证的。这么说，是没得商量了。给我滚！驾。沈家不是和芷儿应了亲了吗？可是到现在，他们也没有派人来退亲，不是？要是咱们肯去求一求的话，那现在咱们花家到这般田地了，谁还愿意被拽进来？难道咱们一大家子人都靠这家女儿养活？啊？可可，你你怎么才回来？这等当街卖货的丑事，连我两个丫鬟都羞于做。今日我便把话说明白了，我宁愿饿死，也不赚这臭钱。我把玉珠，还有你的那两个丫鬟给卖了。福东，你是我的人，不是三夫人的，别怕。可我的妻子还在三夫人呢。当年的事，你再好好想想。若想起什么，拉开这只信报，有人会带你来见我。若线索有用，我必有重用。